Arbre de mémoire, tel est le titre d'un très beau livre illustré que publient chez Actes Sud Robert Bourdu et Georges Fetterman. Mais à vrai dire, les arbres ne sont-ils pas tous, et par définition même, objets de mémoire, eux dont l'existence s'inscrit dans une échelle de temps si différente de la nôtre Comment ne pas être bouleversé, écrivent les auteurs, par un arbre qui a vu défiler les troupes de Charlemagne, ou au pied duquel Guillaume le conquérant un conseil, juste avant que de franchir la Manche L'air de rien, l'arbre nous entraîne vers des questions essentielles au demeurant sans réponse. Pourquoi est-il là Pourquoi est-il encore là en Tasmanie, cette île qui prolonge l'Australie vers le sud, on a découvert récemment un cyprès vieux de 10 000 ans. Nous voici en pleine science-fiction à rebours, une sorte de Jurassic Park réaliste, qui nous permet de vérifier cette invraisemblable nouvelle. Sur cette terre, l'éternité du vivant n'est pas un vain mot. Plus près de nous, je connais des forestiers en Provence qui affirment que l'olivier ne meurt jamais. Comment dès lors s'étonner qu'en certains lieux, et pas simplement à Angkor au Cambodge, le règne végétal et le règne minéral s'interpénètrent au point de n'en plus former qu'un Vertigineuse perspective